cổ nhân dạy Người có năm đặc điểm này Về già rất sướng Đi đâu cũng được quý nhân phù trợ Nếu có một thôi Cũng xin chúc mừng bạn Chào mừng quý khán thính giả Đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân Trên kênh Lắng Động Radio Quý vị thân mến Ai trong chúng ta cũng mong mọi chuyện lúc nào cũng thuận bờm xuôi gió. Lúc gặp khó khăn sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ mà nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, số vận và may mắn không phải bẩm sinh đã có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mỗi người. Cổ nhân thường nói, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực này chính là thói quen, tính cách được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống sau này. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh cả đời bạn. Dưới đây là năm đặc điểm tính cách của những người có phúc tướng, dễ gặp được quý nhân trong cuộc đời, về già rất sướng. Nếu một người có một trong năm đặc điểm này cũng đủ để hưởng phúc. Hãy lắng nghe xem bạn có nằm trong số đó không. Đặc điểm thứ nhất Người cần cù, chịu khó Quý vị có biết rằng Những người đáng ngưỡng mộ nhất Không nhất thiết phải là người có xuất thân và gia thế khủng Nhân vật thực sự cần được ca ngợi Đó là người vượt lên trên nghịch cảnh Kiên trì chiến đấu Vượt qua mọi khó khăn thử thách Để kiên quyết theo đuổi mục tiêu Sự siêng năng và tinh thần vươn lên sẽ luôn khiến bạn có cơ hội đạt được những thành tựu vẻ vang và dễ dàng tiếp xúc với các cá nhân kiệt xuất. Bởi vì, có quý trọng thì giờ mới biết cần cầu siêng năng, có biết coi thì giờ quý như vàng bạc, thì mới có ý thức chăm chỉ, chịu khó trong lao động sản xuất, trong học hành, luyện trí, luyện tài. Có siêng năng cần cầu mới có ý thức không để thì giờ trôi qua một cách vô ích, vô vị. Biết dùi mài kinh sử, Biết suy nghĩ vận động, vươn lên học hỏi những điều mới mẻ, những kiến thức khoa học hiện đại thì mới có thể nói là cần cù siêng năng. Thức khuya dậy sớm, chăm chỉ làm ăn, vượt qua mọi khó khăn thì mới gọi là siêng năng, chịu khó. Người thợ coi 8 giờ lao động là vàng ngọc, người nông dân cuốc bẩm cài sâu, một nắng hai sương để làm nên những mùa vàng bội thu, những cánh đồng đổ khoai xanh tốt cần cù, siêng năng để làm ra của cải vật chất, để sáng tạo nên mọi giá trị tinh thần, để làm cho cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc, làm cho đất nước, xã hội ngày một thêm giàu có. Muốn được sống trong ấm no, hạnh phúc thì phải siêng năng cần cù. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Là một lời khuyên chí lý, muốn dân giàu, nước mạnh thì người người phải lao động, nhà nhà phải lao động, Lao động một cách cần cù, siêng năng Nhân dân ta, đặc biệt là người nông dân Rất siêng năng, cần cù Có biết bao bài ca dao Ngợi ca phẩm chất cao quý của họ Lao sao gà gáy rạng ngày Vai vác cái cày, tai dắt con trâu Bước chân xuống cánh đồng sâu Mắt nhắm mắt mở, đuổi trâu ra cài Ai ơi bưng bát cơm đầy Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng trên đời, xưa và nay, cái đáng quý là lao động, người đáng quý là người lao động. Chính nhân dân lao động đã giáo dục chúng ta lòng yêu nước và đức tính cần cù, siêng năng. Nhờ siêng năng cần cù mà mỗi chúng ta không sợ khó, sợ khổ, biết bền bỉ, nhẫn nại trong làm ăn, trong học hành. Những cơ hội này là do chính những người siêng năng tự tạo ra cho bản thân. Thay vì đợi may mắn tìm tới, Họ tự tạo nên vận may cho chính mình. Chăm chỉ là một đức tính quý báu Những người này cũng sẽ dễ có được cảm tình của những người xung quanh, được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhớ những năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ ở tuổi trẻ, những người chăm chỉ có thể hưởng được quả ngọt, có cuộc sống tươi đẹp hơn khi về già. Đặc điểm thứ hai, người sẵn lòng bao dung cho lỗi lầm của người khác. Bao dung với người khác chính là ta đã chừa cho mình một lối thoát, một con đường để đi. Tha thứ cho người khác cũng là bao dung cho chính mình. Vì vậy, 
chúng ta hãy học cách tha thứ để quên đi những lỗi lầm mà người khác đã gây ra. Trong cuộc đời mỗi người có lúc vì nóng vội, chủ quan mà chúng ta mất phương hướng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nếu cứ mãi dày vò nhau vì chuyện đã qua, thì chúng ta không thể giải quyết được gì. Điều chúng ta cần làm là bỏ qua những sai lầm mắc phải và cẩn trọng làm lại từ đầu. Sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nếu người khác biết nhận sai về mình thì chúng ta hãy tha thứ cho họ. Không nên khắc khe với những lỗi lầm mà người khác phạm phải. Cũng đừng chỉ nhìn vào đó mà vội đánh giá một con người. Cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Những cố gắng, nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Nếu người mắc sai lầm, ý thức được sai lầm và chấp nhận sửa đổi, thì họ rất cần sự bao dung từ mọi người để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trước những lỗi lầm của người khác, bao dung lại có sức mạnh hơn nhiều so với trừng phạt. Không thể mở lòng khoan dung người khác, bạn cũng không thể nào thành công trong cuộc sống. Thả thứ cho người đã từng làm tổn thương mình quả là một việc rất khó. Vì bị người khác làm tổn thương là một cảm giác không hề dễ chịu. Dẫu biết rằng người ta đối xử với mình quá tệ, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu không thả thứ, trong lòng chúng ta lại càng nặng nề hơn. Thả thứ là cách tốt nhất để động viên bản thân, suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực, cố gắng sống tốt hơn và có những thay đổi cần thiết. Thả thứ là cách để chấp cánh cho lòng yêu thương và sự bao dung. Học cách tha thứ vốn dĩ là cần thiết đối với bất kỳ ai. Đó chính là một lối sống đẹp mà mọi người cần phát huy. Muốn tha thứ được, đòi hỏi chúng ta phải biết dung hòa mọi mặt để biết yêu thương và cảm thông bằng chính trái tim chân thành của mình. Ta mới có thể giúp người khác khắc phục được lỗi lầm. Tha thứ là chúng ta đã cho người khác một cơ hội. Tha thứ sẽ cải thiện tất cả các mối quan hệ, làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chính mình. Thả thứ không có nghĩa là chúng ta đầu hàng số phận, chấp nhận buông xuôi, mà chính là đặt mình ở vị trí của người khác để bao dung họ. Khi quyết định tha thứ cho một người, chúng ta sẽ nhận thấy tâm hồn mình cởi mở, rộng lớn hẳn lên. Lòng bao dung là một món quà vô cùng quý giá cho chính bản thân bạn. Vì vậy, hãy học cách bao dung. Nếu bạn chấp nhận tha thứ, thì hãy quên đi những điều không nên nhớ. Dùng yêu thương để khỏa lấp nỗi đau Không ai có thể bắt buộc bạn phải tha thứ Cũng không ai có quyền trách bạn nếu bạn không thể bao dung Nhưng tha thứ để có được một tương lai tươi sáng Đó là lựa chọn sáng suốt của mỗi người Không những thế, sự bao dung, tha thứ còn giúp bạn được người khác tôn trọng Đặc điểm thứ ba, Thắng không kêu, bại không nản nếu bạn không dám kết thúc, bạn sẽ mãi mãi không thể bắt đầu. Không ai sống cả đời mà không gặp những chuyện tồi tệ, những người không ra gì. Quá khứ là không thể xóa bỏ, nhưng nếu biết cách điều chỉnh thái độ sống hợp lý, bạn có thể vui vẻ và chấp nhận rằng nó chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Chuyện xưa kể rằng, trước đây có một vị tướng tài giỏi từng lập được nhiều chiến công lừng lẫy. Tuy nhiên, Ông ấy có một nhược điểm chết người, đó chính là quá kiêu ngạo. Bởi vì chưa từng đánh thua trận, nên ông ấy luôn mang tâm lý, ta là người tài giỏi nhất. Và vì vậy, thường lấy ý kiến của mình làm đầu mà không chịu nghe lời khuyên của cấp dưới. Do đó có một lần, khi mới vừa đánh thắng được một thành tỳ xong, ông đã kéo quân vào thành và ra lệnh cho quân lính được thoải mái uống rượu, ăn chơi ba ngày trước khi về kinh thành gặp vua. Dưới trướng ông có một vị tướng trẻ, tính tình điềm tĩnh, từng khuyên ngăn ông không nên vui mừng quá sớm, vẫn còn trên chiến trường nên đừng chủ quan. Nhưng ông lại không nghe. Kết quả, khi quân lính đã uống say mềm và lăn ra ngủ, thì nửa đêm, chẳng biết từ đâu có vô số ánh sáng từ khắp bốn phương chiếu đến. Nghe tiếng bước chân rầm rộ của địch quân, quân lính đang say ngủ sợ hãi, vội bó chạy tan tác. Kết quả, Thành trì vừa chiếm được liền phải trả về cho giặc Quân lính còn chịu thiệt hại vô số Nhưng khi chạy thoát nạn Vị tướng kia mới nhận được tin tức báo rằng Hóa ra đêm đó Số quân địch còn lại chưa đầy 100 người Chỉ là có một số lính thông minh
đã nghĩ ra cách cột các bó đuốc lên đuôi bò rừng, rồi đuổi chúng từ miền núi cao chạy xuống. Nghe tiếng bước chân nhanh và đông như vậy, quân lính bên ông mới hiểu lầm là số lượng đối phương quá nhiều. Lại do còn đang say rượu nên chưa kịp suy nghĩ đã vội chạy thoát thân. Càng chạy lại càng dễ chết vì tông vào bò rừng đang giận dữ, chạy loạn vì nóng. Biết được sự thật, vị tướng kia hối hận vô cùng. Chỉ vì bản tính kiêu ngạo của mình mà làm chết biết bao binh lính. Từ đó, ông ấy không bao giờ dám tự cho mình là đúng như trước nữa. Nếu nói có 30% số người thành công trong tổng số dân trên thế giới, thì trong đó chỉ có 10% thành công do gia đình giàu sẵn hoặc có chỉ số thông minh cao. Còn lại 20% kia đều phải dựa vào cố gắng mới có được. Mà một khi 20% số người đó chỉ cần chủ quan hoặc kiêu ngạo mà ngủ quên trên chiến thắng, dù chỉ một lát đi nữa cũng sẽ dễ dàng bị hiện thực đạp ngã xuống, biến thành một trong số 70% những người bình thường kia. Thế nên, thành công không kiêu, thất bại không nản, mới là cách làm chân chính của người thông minh biết thời thế. Cũng bởi vì điều đó mà bạn có được sự tôn trọng và yêu mến từ người khác. Đặc điểm thứ tư, người hay giúp đỡ người khác bằng tâm lương thiện. Một người thực sự có quý nhân phù trợ là những người có tấm lòng lương thiện. Những người này luôn làm việc cho chính nghĩa mà không cần trả ơn. Họ tình nguyện bị người khác cho là ngốc. Tôi đã từng nghe một câu chuyện nói về một chàng trai trẻ tuổi sinh sống ở một cánh đồng hoang dã. Khi anh ta nhìn thấy một chiếc xe nhỏ sao vào bùn lầy, anh ấy bèn chủ động đến dùng hết sức lực để hít chiếc xe. Sau khi chiếc xe được đẩy ra khỏi đống bùn lầy, chủ nhân của chiếc xe đưa cho anh ấy một khoản tiền, coi như là có chút lòng cảm ơn. Nhưng anh ta từ chối không nhận khoản tiền ấy và nói với chủ nhân của chiếc xe rằng để khoản tiền này giúp đỡ những người thật sự cần sự giúp đỡ. Có một lần, vợ của chàng trai đó đưa con đi trường thành chơi. Đứa trẻ bỗng dưng bị sốt cao. Cô ấy đã vội vã đưa con đến bệnh viện, nhưng sực nhớ ra là mình quên không mang theo tiền. Lo lắng lại tăng lên gấp bội. Ngay lúc đó, có một ông già bước đến cho cô ấy một khoản tiền. Vợ của chàng trai trẻ kia nói muốn biết tên của ông già để sau này sẽ trả lại khoản tiền đó. Nhưng ông già nói, để khoản tiền này giúp đỡ những người thực sự cần sự giúp đỡ. Sau đó, khi người vợ về đến nhà kể lại câu chuyện của mình cho chồng nghe, chàng trai trẻ đứng ngẩn tò te, ngẫm hóa ra những gì mình nói, những gì mình làm, thực sự sẽ có hồi báo cho chính mình. Thiện có thiện báo, các bạn đừng nên không tin. Một người thường đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ rất nhiều người, rồi sẽ có một người trở thành quý nhân của bạn. Cả đời làm người tốt, sau này ắt gặp quý nhân. Đặc điểm thứ 5 Đủ khiêm tốn để lắng nghe lời khuyên của người khác Trên thực tế, mỗi chúng ta đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng chúng ta thường dễ đưa ra những quyết định quá vội vàng. Muốn thành công thì bạn cần học cách khiêm tốn. Bạn phải chấp nhận là mình không giỏi tất cả hay bất kỳ việc gì. Cho dù bạn tài năng đến đâu thì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn ở một khía cạnh nào đó. Nhìn vào những người giỏi hơn và xem xét tiềm năng phát triển bản thân. Không có ai là giỏi nhất, bất kể xét ở mặt nào. Những người không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Nếu ý kiến của một người chỉ là một chiếc lá thì suy nghĩ của nhiều người lại có thể ghép nối lại thành một cái cây xanh tốt. Vì thế, vô luận là học tập, công tác, kết giao bạn bè hay làm ăn kinh doanh, lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng. Có những lúc chúng ta sẽ nhận ra rằng, ngàn lời nói chỉ bằng không nói một lời nào và tĩnh lặng lắng nghe. Đáng tiếc là phần lớn người ta thường thích nói mà rất ít người có thể lắng nghe. Một nhà tâm lý học từng nói, lúc hai người nói chuyện với nhau, trên bề mặt, là người này nói một câu, người kia nói một câu, tự như một người nói, một người nghe. Nhưng thực ra chỉ là đang cố gắng biểu đạt tâm của mình mà không hiểu được lắng nghe. 
nhà hiền triết Hy Lạp Cổ Socrates cũng nói Thượng Thiên ban tặng cho con người hai tai, hai mắt Nhưng chỉ có một cái miệng Là muốn con người nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và nói ít hơn Cho nên, lắng nghe không chỉ là thể hiện của sự tu dưỡng đạo đức Mà còn là yếu tố giúp con người sống hòa thuận với nhau Người khiêm tốn có thể tĩnh tâm mới có thể lắng nghe Lắng nghe là việc không hề dễ dàng Nó đòi hỏi người nghe phải tĩnh tâm Kiên nhẫn và khiêm tốn Một khi có thể tỉnh hạ tâm xuống Thì có thể câu thông với vạn vật trong vũ trụ Càng có thể minh tỏ đúng sai Sẽ không bị những giả ngôn, giả thiện, giả tướng lừa gạt Không bị nhiễu loạn nội tâm Một người có tâm khiêm tốn, thẳng thắn chân thành Mới có thể phân rõ được lời thật giả Mới có thể lĩnh ngộ được sự to lớn bao la của tạo hóa Người có thể kiên nhẫn Mới có thể ở trong sự phức tạp, hỗn độn Mà tìm được sự tĩnh lặng trong nội tâm Mới có thể phân rõ được Cái gì là thật sự thiện, thật sự ác Tốt và xấu Trở về với bản tính thiện lương và chất phát của bản thân Khiêm tốn là điều kiện tiên quyết của lắng nghe Một người không khiêm tốn thì nội tâm luôn tràn ngập sự cuồng vọng, tự phụ và thành kiến. Người như vậy thật khó để lắng nghe lời khuyên bảo từ người khác. Lắng nghe là một loại tu hành. Người có thể lắng nghe là người kiên nhẫn. Đã có thể buông bỏ được cái tôi lớn lao của bản thân, nguyện ý đặt người khác lên trên mình. Trái lại, người không có khả năng lắng nghe, thông thường đều xem thường người khác. Cậy mạnh lớn yếu không có khả năng nhẫn nại. Xưa nay, lời thật thường khó nghe, nên chỉ người khoan dung độ lượng mới có thể nhận ra lợi ích của việc lắng nghe. Trong lịch sử các đời hoàng đế đều có các ngôn quan, gián quan. Những người này đều phải biết thực sự lắng nghe để phân biệt rõ tốt xấu, phải trái, từ đó có lời khuyên can bậc quân vương. Xưa nay, minh quân biết lắng nghe lời can gián của trọng thần, hỏi có được mấy người. Hoàng đế nhà đường, đường Thái Tông, tuyển người hiền đức làm gián quan, dùng nhân từ cai quản thống trị thiên hạ. Vui mừng khi nghe được những lời góp ý, luôn tự suy xét lại bản thân, khoan dung trọng lượng, lắng nghe lòng dân nên mới giúp đường triều đi lên sự thịnh thế. Hoàng đế Khang Hy cũng như vậy nên mới tạo ra thời đại Khang Kiền Thịnh Thế. Nhìn lại lịch sử có thể thấy, các vị quân chủ nổi danh sáng lập đế nghiệp huy hoàng, hay khai sáng thịnh thế đều là những vị quân vương biết lắng nghe kính trời kính đất và thần linh không những thế họ tuy ở trên vạn người nhưng lại luôn khiêm cung nhường nhịn lo cho dân lắng nghe lòng dân thuận thiên hành đạo họ dùng chính hành vi lời nói đạo đức của bản thân để làm gương cho dân chúng vì thế mà quốc thái dân an không chỉ những bậc quân chủ xưa biết lắng nghe mà được thiên hạ mà các nhà lãnh đạo tài tình trên thế giới cũng đều là những người biết lắng nghe, nghe nhiều hơn nói. Người lắng nghe đòi hỏi phải có sự buông bỏ. Một người có thể lắng nghe cần phải buông bỏ sự cố chấp và ngạo mạn của bản thân, có thể hạ mình trước người khác. Khi ấy, người ta mới có thể tĩnh tâm mà lĩnh ngộ được càng nhiều hơn. Lắng nghe còn là sự thể hiện của tâm tính. Người giỏi lắng nghe, Tâm của họ như gương sáng, thông thấu được vạn vật. Đương nhiên, những bậc trí giả như vậy cũng sẽ có sự bình thản, an tường trong tâm, luôn sẵn sàng tiếp nhận sự ban ơn của tạo hóa. Bởi vậy, xưa nay các bậc trí giả thông thấu nhân sinh đều là những người hiểu được lợi ích, tầm quan trọng của việc lắng nghe. Đó cũng chính là cơ sở để bạn có quý nhân phù trợ. Quý vị thân mến! Trên đây là đặc điểm của 5 kiểu người, số sướng, có quý nhân phù trợ. Vậy thì kiểu người trái ngược với 5 kiểu người kể trên đây thì sao? Quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe và suy ngẫm về 4 đặc điểm của người ngày càng nghèo. Về sao rất khổ? Đặc điểm đầu tiên, co cụm trong thế giới riêng, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn. Lựa chọn an phận trong vùng an toàn đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận dậm chân tại chỗ, hài lòng với cuộc sống trì trệ và mãi mãi không bao giờ phát triển. Có một câu chuyện 
kể về vùng đất của những chú chim được sinh ra với sải cánh rộng lớn, nhưng chưa bao giờ cất cánh bay lên khỏi mặt đất. Vì vùng đất thật trù phú, nên chúng chỉ cần kiếm ăn ngay trên cạn, và đôi cánh ấy chỉ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và nặng nhọc. Không ai chỉ cho chúng cách bay, hay khiến chúng nhận ra đôi cánh chính là thứ sẽ giúp chúng bay cao hơn, đi xa hơn với tầm nhìn rộng lớn hơn. Rồi một ngày, thảm họa ập đến. Với kích thước và sự khệnh khạng to lớn của đôi cánh, định mệnh của chúng có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Trong đàn, khi ấy có một con chim mạnh mẽ, gian rộng đôi cánh, bổ nhào vươn mình ra từ vách đá chèo leo. Sức gió nâng dần đôi cánh rộng lớn, kéo nó lên cách xa khỏi mặt đất và dòng lũ, vươn lên đến bầu trời. Từ đó, những con chim khác học theo để tìm cách thoát khỏi tai họa đang đến. Dần dần, theo thời gian, chỉ còn một số ít loài chim không biết bay. Số còn lại đều có thể bay luyện thành thạo trên bầu trời. Vùng an toàn là nơi ta cảm thấy yên tâm và yên ổn bởi sự ổn định của những thứ đã sẵn có. Vậy vì sao chúng ta không nên ở quá lâu trong vùng an toàn? Bởi chỉ khi bước ra khỏi đó, ta mới có cơ hội để khám phá những tiềm năng vốn có của mình. Từ đó tìm kiếm hạnh phúc và sự viên mãn trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vì sao vùng an toàn khiến cuộc sống của bạn lụi tàn dần. Vùng an toàn kìm hãm sự phát triển. Sống cũng giống như khi ta đi xe đạp vậy hoặc là đạp xe liên tục để tiến về phía trước, hoặc là xe sẽ bị đổ khi dừng lại. Nguyên liệu cơ bản để mang đến niềm hạnh phúc là việc tìm kiếm sự phát triển trong cuộc sống. Shaw Archer, nhà tâm lý học và tác giả cuốn sách Lợi ích của hạnh phúc, đã định nghĩa. Hạnh phúc là niềm vui bạn cảm thấy khi khám phá và sử dụng các tiềm năng của bản thân. Phát triển luôn cần có quá trình, Quá trình xảy ra luôn cần có hành động cụ thể. Và hành động đó chính là bước ra khỏi chính con người hiện tại của bạn. Bạn càng ở trong vùng an toàn lâu, bạn càng có ít cơ hội để phát triển. Bạn có thể lên cho mình rất nhiều kế hoạch, xong lại không có những hành động hay việc làm cụ thể. Trưởng thành là khi ta trở thành phiên bản tốt hơn của ta hiện tại. Và cách duy nhất để bạn trở thành phiên bản ấy là trải nghiệm những điều nằm ngoài tầm hiểu biết và cuộc sống trước đây của mình. Và điều này đòi hỏi bạn bước ra khỏi vùng an toàn. Vùng an toàn tước đi cơ hội thực hiện những điều mới. Rất nhiều bạn trẻ muốn làm giàu, nhưng bằng cách nào thì không phải nhiều người biết. Khi còn trẻ, chúng ta dễ bị choáng ngợp bởi những điều hào nhoáng mà bỏ ra những giá trị đáng trân trọng. Chỉ một vài người đủ may mắn để nhận ra niềm đam mê thực sự của mình khi còn trẻ và sau đó dành cả đời để cống hiến cho nó. Tuy nhiên, nếu bạn giống tôi, bạn sẽ mất 20 đến 30 năm cuộc đời mình chỉ để trải nghiệm và có được một vài ý niệm về việc rồi cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Đối với đa số mọi người, chúng ta sẽ cần thời gian để tìm ra niềm yêu thích và đam mê của chính mình. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu và tự nhiên. Xong để quá trình ấy xảy ra, bạn cần luôn trong tư thế sẵn sàng cho những thay đổi mới mẻ để hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống. Xong khi ở trong vùng an toàn, bạn sẽ hiếm khi có được những thử thách để mở rộng thế giới quan của mình. Điều này khiến quá trình trưởng thành của bạn bị ngừng trệ và ngăn trở bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vùng an toàn khiến bạn trở thành một kẻ an phận khi bạn lựa chọn ở lại trong vùng an toàn cho tới độ tuổi trung niên, bạn có thể sẽ trở nên trì trệ và thiếu thích ứng trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại. Cuộc sống vẫn và sẽ luôn thay đổi, dù bạn có thay đổi theo nó hay không. Đó là một thực tế không thể chối từ. Vì vậy, khi còn trẻ và thế giới ngoài kia còn rộng mở, hãy can đảm cất bước đi. Đừng sống như những kẻ an phận chấp nhận sự áp đặt của một hệ thống quy tắc cứng nhắc và thiếu nhân văn. Bởi sự an toàn mà bạn vẫn nghĩ là chắc chắn, thực ra chỉ là một trái bong bóng có thể vỡ bất kể lúc nào. Martin Luther King từng nói, Bạn đang ở tuổi 38, như tôi hiện tại. Và một ngày, những cơ hội tuyệt vời bất ngờ gõ cửa cuộc sống 
và kêu gọi bạn hãy đứng lên để bảo vệ những điều chính nghĩa, bảo vệ niềm hạnh phúc, nhân văn trong cuộc sống của con người. Và vì sợ hãi, bạn đã ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy thì, bạn sẽ có cơ hội để tiếp tục sống cho tới 90 tuổi. Nhưng thực ra tâm hồn của bạn đã chết ở tuổi 38, trong thân xác của một ông lão 90 tuổi. Đặc điểm thứ hai, sĩ diện hảo. Nhiều người nghèo đặc biệt quan tâm tới thể diện bản thân. Chẳng hạn bạn bè ra ngoài ăn tối với nhau, sau khi kết thúc, họ lớn tiếng tranh trả tiền mạnh mẽ nhất. Tuy rằng, thực tâm lại e dè khi móc tiền từ ví ra, vẫn chờ người khác dành hóa đơn với mình. Đây là dạng người sĩ diện hảo. Tôi có một người bạn, gia cảnh nhà cô ấy cũng bình thường, nhưng suốt ngày thích dùng đồ hiệu, ăn cơm cũng phải gọi món đắt tiền, nghỉ phép thì đi du lịch nước ngoài. Điều đáng nói là nếu cô ấy có nhiều tiền, thích dùng hàng hiệu đến đâu cũng không sao. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, cô ấy thậm chí còn thiếu tiền và phải trả từng đợt, phải tiêu đến cả tiền của bạn trai. Nhưng làm gì có người bạn trai nào chịu nổi một cô gái hoang phí như vậy? Quan điểm của cô ấy là nhân lúc còn trẻ nên hưởng thụ cuộc sống cao cấp, sang chảnh nhiều một chút. Cô ta còn mạnh miệng nói, cái gì cũng có giá của nó, muốn người khác ngưỡng mộ, xem trọng mình thì sẽ phải đánh đổi. Có vậy người khác mới nể mặt mình, mới cho mình thể diện. Bản thân cô ấy cũng biết mình đang phải đánh đổi, tới mức phải vay tiền và trả nhỏ giọt. Không đúng hạn, mãi không trả được hết nợ. Nhưng không làm vậy, làm sao có thể duy trì được hình tượng sang chảnh của mình trong mắt người khác. Bạn trai cũng thai mấy lần, công việc cũng không thuận lợi, bạn bè cũng ít dần đi. Vì thế mới nói, những người sĩ diện hảo thường bị thể diện làm cho mệt mỏi. Để phù trương, thỏa mãn sự phù phiếm của bản thân, họ có thể mua một chiếc xe, một món đồ vượt quá khả năng. Được người khác ngợi khen, Họ cảm thấy thoải mái, nhưng đến kỳ trả nợ lại vô cùng khổ sở. Người sĩ diện hảo thường che đậy cảm giác kém cỏi của bản thân khi tự so sánh với người giỏi giang hơn bằng cách luôn tỏ ra mình giàu có. Họ sẵn sàng khoe mẽ mọi lúc mọi nơi để khẳng định bản thân luôn đẳng cấp. Người sĩ diện hảo thường không học hỏi, không cố gắng để nhận được sự tôn trọng đúng nghĩa mà chỉ làm ra vẻ. Những người như vậy thường không có khả năng thành công trong mọi việc. Đặc điểm thứ ba, Người hay tính toán được mất Một người có tấm lòng rộng lớn thì tự nhiên sẽ giống như sông biển, không so đo nước trong, nước đục với ao hồ. Một người có trí tuệ cao xa thì tự nhiên sẽ giống như sấm sét, không so đo âm thanh lớn nhỏ với ếch nhái. Khi một người có thể buông bỏ được những chấp niệm danh lợi được mất trong nội tâm, thì họ sẽ không còn vướng bận. Họ sẽ phát hiện ra bản thân trong lúc vô cầu, mà thăng hoa đến cảnh giới tâm linh cao xa rộng lớn rồi. Trong tác phẩm Vi Lô Dạ Thoại, tác giả Vương Vĩnh Bân Triều Thanh viết Bất giữ nhân tranh đắc thất, duy cầu kỹ hữu tri năng, nghĩa là chớ tranh hơn thua được mất với người. Chỉ mong bản thân khi làm việc có đủ trí tuệ và năng lực. Được mất của một sự việc, có hoặc không có danh lợi trong đời, đều là những điều ngắn ngủi nhất thời. Còn trí tuệ và năng lực lại là việc lâu dài, bất biến. Người coi trọng cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn thì thường tranh đấu ngược xuôi. Khi không được như ý thì liền sinh tâm oán hận. Cuối cùng không tự thủ đoạn, đánh mất lương tri của chính mình. Trong tập Úc Ly Tử, Lưu Bá Ôn có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Vào thời chiến quốc, có một người là Hàng Viên đã đi đến nước Tề để cầu Tề Vương một chức quan. Ông ta dần hiến lên rất nhiều kế sách, nhưng Tề Vương không chọn dùng một kế sách nào, đồng thời cũng không bổ nhiệm chức vị gì cho ông ta. Hàng Viên vì thế mà sinh lòng uất hận, phẫn nộ, nói rất nhiều điều không tốt. Sau khi những lời lẽ này đến tay Tề Vương, nhà vua đã ra lệnh bắt nhốt hàng viên, chờ ngày xử trảm. Điền Vô Ngô cầu kiến Tề Vương, Tề Vương đem chuyện bị hàng viên nói xấu kể lại. Điền Vô Ngô kể cho Tề Vương hai câu chuyện. Có một người rất giỏi thuần dưỡng voi, 
đã đến phương Bắc cầu quan. Ông ta nghĩ rằng với kỹ năng thuần dưỡng voi của mình thì sẽ được phong một chức quan nào đó. Nhưng vua phương Bắc không đáp ứng nguyện vọng của ông ta. Sau khi rời đi, ông ta đã ở nhà trọ mà phỉ bán việc quân vương kia. Một người trong nhà trọ nói với ông ta rằng Không phải quân vương của chúng tôi không tin lời nói của ngài. Chỉ là ở chỗ chúng tôi không thể tìm thấy một con voi nào cả. Người đàn ông nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền trở về nhà. Lại có một chuyện rằng, một vị thầy thuốc đi đến nước ngụy cầu kiến. Thấy thái tử của thần sắc bất ổn, hơn nữa còn khó thở, nên đã nói thái tử bị bệnh. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì sẽ vô phương cứu chữa. Thái tử nghe xong, trong lòng vô cùng tức giận, cho rằng vị thầy thuốc kia nguyện rủa mình. Vì thế, thái tử đã cho người giết chết vị thầy thuốc kia. Sau này, thái tử quả nhiên vì chữa bệnh chậm trễ mà chết. Điện Vùng Ngô kết luận Những người dựa vào tài trí của mình để cầu chức quan. Nếu kết quả không được như mong muốn của bản thân thì liền sinh tâm oán hận. Như vậy là không đúng. Mà những người nghe xong lời đề nghị của họ cũng không thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, xem xét đúng sai. Trái lại lại sinh tâm tức giận với họ, như thế cũng là không đúng. Thần nghe nói nước sông, nước biển sẽ không so sánh độ trong sạch với nước ở bờ ruộng. Sấm xét sẽ không so sánh âm thanh to nhỏ với ếch nhái. Đối với kẻ nông cạn mà lại ngoan cố như vậy, bị hạ thấy thực sự đáng giết sao? Tệ vương nghe xong liền thả hàng viên ra, không so đo với ông ta nữa. Kế sách của hàng viên không được tề vương tiếp thu, bản thân không được phong chức, bởi vậy mà sinh tâm oán hận, thiếu chút nữa đã đưa đến hỏa sát thân cho chính mình. Nếu như hàng viên có thể không mang tâm cầu danh lợi nhiều đến vậy, trút bỏ nỗi ức ức trong lòng, thay vào đó nỗ lực hoàn thiện bản thân và sống tốt hơn, thì chính là đã thiện đãi bản thân mình, cũng không phải trải qua tù ngục không đáng có. Nếu như tệ vương nghe được những lời phỉ bán, không vội vàng thù hận hàng viên, ngược lại có thể nhìn nhận tôi luyện chính mình, từ trong phẫn nộ mà thoát được ra, lấy tấm lòng quảng đại mà đối đãi thì sẽ thể hiện được trí tuệ và tâm thái của bậc quân vương. Còn người sống trên đời, mỗi người đều là khác biệt, đều là tạo hóa của sinh mệnh, ai cũng không thay thế được cho ai. Vận mệnh của ai cũng không dễ dàng bị thao túng Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng của mình Hơn nữa, đời người không phải chỉ có thu hoạch Mà còn cần phải có xả bỏ Một người thu hoạch, gặt hái được nhiều công danh lợi lộc Chưa hẳn đã là người hạnh phúc, khoái hoạt nhất Nhưng một người có thể xả bỏ Lại có thể có được hạnh phúc vô cùng Cho nên, được và mất, truy cầu và xả bỏ Chúng chỉ khác nhau ở một niệm Nhưng đưa đến kết quả hoàn toàn khác nhau Nếu một người có thể có được tấm lòng quảng đại Thì sẽ không bởi vì nóng lòng đeo đuổi Mà làm mệt mỏi thể xác và tinh thần bản thân Họ cũng sẽ không bởi vì nóng lòng phủ định người khác Mà khiến cho hai bên đều thiệt hại Lại càng không nóng lòng dùng mưu kế bất chính Mà khiến bản thân mất đi lương tri Đó là cách sống, là cảnh giới tinh thần Mà những người cầu đạo Người coi trọng đức thời xưa luôn theo đuổi Quý vị thân mến Qua chương trình ngày hôm nay Chúng tôi hy vọng rằng Quý khán thính giả sẽ luôn là người cần cù Bao dung Thắng không kiêu Bại không nản Biết giúp đỡ người khác Biết lắng nghe Và đặc biệt đừng sống trong vùng an toàn Không sĩ diện Không tính toán được mất Thì cuộc đời sẽ được sung túc Đủ đầy Có quý nhân phù trợ Cổ nhân dạy, người sống khôn tuyệt đối đừng kết giao với bốn hạng người này dù chỉ một lần. Quý vị thân mến, trong xã hội ngày nay, hầu như ai cũng có khả năng ngụy trang bản thân đằng sau những lớp mặt nạ. Có người che giấu sự yếu đuối bằng vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng có người lại che giấu tâm tư xấu xa bằng vỏ bọc hiền lành lương thiện bề ngoài. Thế nên, người ta mới có câu nói, Giò sông, giò biển dễ giò Mấy ai lấy thước mà đo lòng người Ý rằng 
sông sâu biển lớn nhưng cũng không phải là vô tận. Chúng ta vẫn có cách để đo được độ sâu của nó. Thế nhưng lòng người thâm sâu khó lường, mấy ai dễ mà đong đến được. Giống như câu ca dao trên, ai dám cam đoan có thể hiểu thấu hết một người. Với những người có bốn thói quen giao tiếp sau đây, cần cân nhắc kỹ càng mức độ chân thành trong từng câu chữ của họ. Thứ nhất, người thích khen ngợi tầng bốc kẻ khác. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là câu nói thể hiện tầm quan trọng của những lời thiện ngợi khen người khác. Trong việc đối nhân xử thế và xây dựng mối quan hệ xung quanh, những người hiểu rõ đạo lý này đủ bản lĩnh, xâm sâu để nắm bắt và điều khiển cảm xúc của những người xung quanh. Những người từng bốc hợp tình hợp lý thì sẽ khiến chúng ta trở nên vui vẻ hơn, đánh mất sự cảnh giác cũng như hình thành ảo tưởng về những mối quan hệ đôi bên trở nên thân thiết hơn. Nhưng thực chất thì những lời khen này chỉ mang tính xã giao. Họ có thể dễ dàng nói ra cho dù đúng hay là sai, nhưng để lại những ảnh hưởng đáng sợ cho người nghe, khiến chúng ta quên mất bản lĩnh thực sự của mình đến đâu. Thứ hai, kẻ nói dối chuyên ba phải nước đôi. Những lời ba phải không có giá trị, nhường nào thì người có thói quen nói ra những lời ấy cũng không phải là đối tượng thích hợp để bạn đặt chọn niềm tin. Những kẻ này thường có thói quen không đưa ra bất cứ kết luận chắc chắn và chính xác nào trong mọi trường hợp. Đứng trước những sự lựa chọn hoặc thời điểm cần phải quyết đoán, họ chỉ lập lờ nước đôi để tránh phải chịu trách nhiệm trong các trường hợp có sai lầm bất ngờ xảy ra. Hành động này chứng tỏ họ luôn đặt địa vị an toàn của bản thân lên trên hết, không đáng để tin tưởng. Không phải người có thể cùng chung hoạn nạn hay có khổ cùng chịu. Thứ ba, những người lõi đời khéo đưa đẩy. Trong đời sống hiện thực, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những người lõi đời khéo đưa đẩy trong từng câu nói thường thuận lợi xuôi gió xuôi nước trong mọi chuyện của cuộc sống. Bọn họ không chỉ hiểu đạo lý đối nhân xử thế với những người xung quanh mà còn vẽ cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, xây dựng thiện cảm trong mắt người đời. Sự lõi đời của họ thể hiện trong cách đưa đẩy khéo léo, khiến người xung quanh có cảm giác lập trường của họ rất khách quan, công bằng chứ không ba phải hay lập lờ nước đôi như kiểu người thứ ba. Có như vậy. Họ vừa bảo vệ được lợi ích của bản thân, lại vừa không đắc tội với bất cứ người nào. Khi quan hệ với kiểu người này, mọi người xung quanh có thể lầm tưởng rằng họ rất thân thiện, hòa đồng nhưng thực chất, bản tính bên trong lại cực kỳ xa cách. Thứ tư, kẻ thích mua chuộc lòng người. Với một người khôn ngoan, giỏi tính toán, biết nắm bắt cảm xúc của người khác, họ luôn có cách để khiến những người xung quanh, cũng như những người chức quyền thấp, hết lòng vì mình. Giống như vua chúa thời xưa, khi muốn làm nên nghiệp lớn, cần phải biết cách đối xử với những người dưới không thể quá hà khắc, lúc nào cũng cần hào phóng. Cho dù bản thân không phải là người khoan dung độ lượng, thì cũng phải giả vờ hành động như vậy để khiến cấp dưới trung thành với mình. Mua chuộc người khác chính là một loại tài năng không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của một người mà cũng chứng tỏ Họ có lòng dạ thâm sâu, lúc nào cũng toàn tính. Quý vị thân mến, có câu nói rằng, hoặc là bạn khống chế sinh mệnh, hoặc là sinh mệnh khống chế bạn. Tâm thái của bạn sẽ quyết định ai là người cưỡi và ai là vật để bạn cưỡi. Bạn không thể kéo dài được sinh mệnh, nhưng bạn có thể mở rộng được nó. Bạn không thể thay đổi được thời tiết, nhưng bạn có thể khống chế được tâm tính của mình. Bạn không thể khống chế được hoàn cảnh, nhưng bạn có thể điều chỉnh được tâm thái. Dưới đây là ba câu nói có thể giúp bạn đạt được tâm thái tốt nhất khi sống giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Đầu tiên, được mất tùy duyên. Xưa nay có được tất phải có mất, được nhiều thì mất nhiều, được ít thì mất ít, đều là sự trao đổi công bằng. Rất nhiều người đều mơ ước trúng số. Nhưng thực tế, cuộc sống sau khi trúng số lại không được như ý muốn. 
có người từng thực hiện một cuộc điều tra xã hội. Họ đã dành 10 năm để theo dõi sự thay đổi của một số người trúng số độc đắc. Những người trúng số thường là tầng lớp lao động bình dân. Tưởng rằng có được số tiền thì cuộc sống của họ sẽ được cải thiện. Nhưng sau khi nhận được những khoản tiền cách xù, cuộc sống của họ lại ngày càng xa suốt. Ăn chơi lãng phí, họ hàng vay mượn tiền bạc, ly hôn, chuyển nhà, hầu hết đều trượt dốc vì họ không thể giải quyết ổn thỏa tiền bạc. Mọi thứ trên đời đều có cả mặt tốt và mặt xấu. Vì vậy, một người thực sự có trí tuệ cần hiểu rằng được không có gì vui, mất không có gì buồn. Đối mặt với bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống đều có thể được mất tùy duyên, tâm không dao động. Thứ hai, muốn hồ đồ thật khó. Trịnh Bản Kiều là một thư họa gia đời nhà Thanh. Ông có một câu nói khá nổi tiếng như sau. Nan đắc hồ đồ, ý rằng muốn hồ đồ thật khó. Tác giả từng chú thích về câu nan đắc hồ đồ rằng Thông minh khó, hồ đồ khó. Từ thông minh hóa thành hồ đồ càng khó. Buông tay ra, lùi một bước, tâm sẽ an yên. Sau này cũng không mong được đền đáp. Có người từng nói, nhân sinh có hai sự kiện, tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người. Hồ đồ là một loại tâm thái, cũng là một loại tu vi. Trong mắt của khổng tử, hồ đồ chính là trung dung. Trong mắt người già, hồ đồ là vô vi. Trong mắt trang tử, hồ đồ lại là tiêu dao. Rất nhiều việc tốt hơn là không nên biết. Không cần phải linh hoạt, cũng không cần phải quá hiểu rõ. Thật ra, cuộc đời vốn là hồ đồ. Vui vẻ và hạnh phúc đều được giấu trong sự hồ đồ này. Một khi thức tỉnh, thì tất cả những hạnh phúc và vui vẻ cũng sẽ tan thành mây khói. Con người sống trên thế gian, đôi lúc chúng ta chỉ cần sống hồ đồ một chút, mắt nhắm mắt mở mà nhìn đời, như vậy là bỏ qua cho bản thân, cũng là bỏ qua cho người khác. Phàm những người lúc nào cũng tính toán, đa phần cuộc sống không vui vẻ. Hồ đồ với bạn bè, không toan tính mới bền lâu. Hồ đồ với người yêu, cho hai người có không gian tự do. Hồ đồ với tiền tài lợi lộc, không đau không tức. Hồ đồ với tình người, lương tâm không cắn rứt. Hồ đồ với những tin đồn vô căn cứ, không mệt mỏi đôi tai. Đường đời cần phải hồ đồ mà đi qua, vui vẻ mà sống, biết đủ thường vui. Thứ ba, biết đủ thường vui. Trong cuốn Thái Căn Đàm có câu Tham đắc giả, phân kim hận bất đắc ngọc, phong công oán bất thụ hầu. Ý của câu này là tâm người hữu hạn nhưng ham muốn lại vô hạn. Người có vàng vẫn muốn ngọc, có công tước mà vẫn nghĩ đến hầu tước. Không sớm thì muộn, người mà có truy cầu vượt quá khả năng, vượt quá phúc phận của mình thì trước sau đều gây họa. Vào thời nhà Minh, Ninh Vương Giang Tây Chu Thần Hào là con cháu hoàng thất, sống cuộc sống giàu sang. Thế nhưng ông không an phận làm vương, lại muốn tiến thêm một bước trở thành hoàng đế. Tiếc rằng cuộc nổi loạn mới chỉ diễn ra 43 ngày đã bị tuần phủ Nam Cán Vương, thủ nhân hay Vương Dương Minh cùng Thái Thú Cát An Ngũ Văn Định dẹp yên. Ninh Vương cuối cùng đã bị bắt giữ và được ban cho cái chết. Nghiêm Tùng được sử sách Triều Minh liệt vào danh sách 6 đại gian thần của triều đại. Cha con gian thần Nghiêm Tùng dùng quyền thế khuynh đảo thiên hạ trong 20 năm, khiến người người oán hận. Con trai của Nghiêm Tùng là Nghiêm Thế Phiên cuồng vọng cao ngạo đến cực điểm. Thậm chí khi khoe khoang về bảo vật trong gia đình, Nghiêm Thế Phiên từng cười lớn mà nói Trong triều đình không ai giàu có bằng ta Hoàng đế Thế Tông từ lâu đã không thuận mắt với cha con Nghiêm Tung Sau đó đã tìm cớ bãi trước ông ta Con cháu và vây cánh đều bị phái đi biên ải Nghiêm Thế Phiên trên đường đi đầy trốn Về quê làm đạo tặc bị triều đình chém đầu Vì gia sản bị tịch thu Nghiêm Tung không còn nhà để về, sống trong sự phỉ nhủ của mọi người. Hai năm sau, Nghiêm Tung mắc bệnh nặng qua đời. Lúc Nghiêm Tung chết, thi thể được chôn mà không có quan tài, 
càng không có ai đến tiễn đưa. Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét. Ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa. Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ mà phải lao tâm khổ tứ, truy cầu nhiều thứ như thế. Uống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa. Cuối cùng đến lúc sinh mệnh lừa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. Quý vị thân mến, sáng suốt nhìn thấy trước là một thể hiện của trí tuệ. Giỏi dùng những chi tiết để phán đoán xu thế phát triển của sự vật. Đồng thời có sự lựa chọn thông minh. Sáng suốt tự biết mình là một tiêu chí của sự tu dưỡng và trưởng thành. Người sáng suốt tự biết mình không đưa ra các mục tiêu quá cao, quá xa vời. Cũng không tự đánh giá thấp mình, được vinh nhục không khinh sợ, được mất cứ tùy duyên. Sáng suốt nhận biết người là một loại trưởng thành, là tích lũy của kinh nghiệm, thể hiện ra một loại trí tuệ sâu sắc. Người sáng suốt nhận biết người sẽ không chỉ dựa vào lời nói một mặt của người khác, cũng không dựa vào hiểu biết một phía của bản thân, mà liền đưa ra phán xét đối với người khác. Chính vì vậy, cổ nhân dạy, Đời người phải có được ba điều sáng suốt. Thứ nhất, sáng suốt tự biết mình là tu dưỡng, là trưởng thành. Con người quý ở sáng suốt tự biết mình. Trên đời không có nhân tài toàn năng. Mỗi người đều có sở trường và sở đoàn riêng. Làm người cần sáng suốt tự biết mình. Chỉ có nhận thức rõ bản thân, đặt vị trí mình cho chính thì mới theo thể thành công. Trong sách Lão Tử có viết Chi nhân giả trí, tự chi giả minh Nghĩa là người hiểu người khác là kẻ trí Người tự biết mình là kẻ sáng suốt Sáng suốt tự biết mình là một loại tu dưỡng Làm người cần sáng suốt tự biết mình Chớ đánh giá thấp bản thân quá Và cũng đừng đánh giá cao chính mình Trong cuộc sống, người đánh giá cao bản thân nơi nào cũng gặp Họ cho rằng Thành công của người khác chẳng qua chỉ là gặp được thời cơ tốt hoặc được người ta biết đến tài năng. Nhưng cũng cần biết rằng bất kể là vận may hay được người ta biết đến tài năng thì cũng đều cần thực lực. Làm người sáng suốt, tự biết mình thì làm việc mới có sức mạnh. Trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ có dùng một câu khái quát ra cát lượng dẫn binh Bắc Phạt rằng Nhưng động binh mấy năm liền mà chưa thành công Có lẽ là do ứng biến và sách lược dụng binh về quân sự Không phải là sở trường của Gia Cát Lượng Theo Hán Tấn Xuân Thu ghi chép Gia Cát Lượng cũng đã từng nói Đại quân ở Kỳ Sơn, Kỳ Cốc đều có nhiều giặc Người mà không phá được giặc Mà bị giặc phá thì không phải do binh lực thiếu Mà là tại một người ý nói do bản thân ông Ai cũng đều có sở trường, sở đoàn riêng. Chỉ có người hiểu rõ mình mới có thể phát huy sở trường, hạn chế sở đoàn, mới có thể định vị chính xác cuộc đời mình. Theo sử ký Hoài Âm Hầu liệt truyện của Tư Mã Thiên đời Đông Hán ghi chép, Lưu Bang đã từng trong lúc rảnh rỗi đàm đạo với Hàn Tín về tài năng của các tướng. Người nào cũng có sở trường, sở đoàn. Lưu Bang hỏi Hàn Tín, tài năng như chấm, thì có thể thống lĩnh được bao nhiêu bình mã. Hàn Tín nói, bệ hạ chỉ có thể thống lĩnh được 10 vạn quân. Lưu Bang lại hỏi, còn Khanh thì sao? Hàn Tín đáp, hạ thần càng nhiều càng tốt. Lưu Bang cười nói, Khanh càng nhiều càng tốt, tại sao lại bị ta chế ngự? Hàn Tín đáp, bệ hạ không giỏi dẫn quân, nhưng lại giỏi chế ngự tướng lĩnh. Đó là nguyên nhân hạ thần bị bệ hạ chế ngự Hơn nữa tài năng của bệ hạ là được thượng thiên ban cho Không phải sức người có thể làm được Sáng suốt tự biết mình còn là biểu hiện của trưởng thành Nói một cách thông tục và đơn giản Sáng suốt tự biết mình chính là biết mình có thể ăn được mấy bát cơm Sáng suốt tự biết mình là tiêu chí của một người đang trưởng thành Thiếu sáng suốt tự biết mình có lúc sẽ gây trò cười. Thời xưa có một người viết chữ kém mà lại tự cảm thấy rất đẹp, rất thích đi để chữ cho người ta. 
một hôm anh ta bỗng gặp một người quen Thấy người kia tay cầm chiếc quạt bằng giấy trắng Trên quạt không có chữ nào Liền vội vàng cầm lấy chiếc quạt định đè chữ Người kia sắc mặt bỗng tái đi Vội quỳ sụp xuống không chịu đứng dậy Anh ta thấy vậy tươi cười nói Chẳng qua là viết mấy chữ thôi mà Hà tất phải hành đại lễ như vậy Người kia khóc méo cả mặt nói Không phải tôi cầu xin ông viết chữ Tôi cầu xin ông đừng viết Con người quý ở sáng suốt tự biết mình Người không tự biết mình giống như mắt không nhìn thấy lông mi Con mắt người có thể nhìn thấy vật ngoài trăm bước Mà chẳng nhìn thấy lông mi của mình Người sáng suốt tự biết mình Thì không vì một câu tán dương rẻ tiền Mà như ở trong mây mù mê mất bản thân Cũng không vì một lời trách móc mù quáng Mà rụt đầu, cục đuôi thay đổi hướng đi cuộc đời Người sáng suốt tự biết mình Không theo đuổi viển vông xa vời cũng không tự hạ thấp xem thường bản thân Vinh nhục không kinh sợ Được mất cứ tùy duyên Thứ hai Sáng suốt nhìn thấy trước là trí tuệ Người xưa nói Nhân vô viễn lự Tất hữu cận ưu Nghĩa là người không lo xa ắt có buồn gần Bất luận là làm người Hay là xử lý sự việc Tầm nhìn cần phải xa Phải có dự kiến Người thông minh nhìn hiểu, người sáng suốt nhìn chuẩn, người cao minh nhìn xa. Người không có tầm nhìn xa, chỉ có thể nhìn thấy hiện tại. Người có tầm nhìn xa, nhìn thấy những cơ hội có thể có trong tương lai, đồng thời tích cực chuẩn bị, vì cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị tốt. Đường đời luôn luôn phủ đầy gai góc, sáng suốt nhìn thấy trước có thể giúp tránh cái có hại mà đến với cái có lợi kiếm tìm cơ hội, giảm thiểu những trở ngại trên đường đời. Sáng suốt nhìn thấy trước là một loại trí tuệ. Người sáng suốt nhìn thấy trước có thể thấy cái nhỏ mà nhìn ra cái lớn. Thông qua viết tích mà đoán biết phương hướng phát triển của sự việc, từ đó có sự lựa chọn sáng suốt. Một chiếc lá rụng biết được mùa thu đến, vạn vật trong thế gian đều không cô lập. Chúng đều có liên hệ hiệu ứng cánh bướm tồn tại khắp mọi nơi. Đời người như cuộc cờ, đi bước nào tính bước đó là kẻ bất tài, đi một bước tính ba bước là một kẻ bình thường, đi một bước tính mười bước mới là kẻ trí. Người sáng suốt nhìn thấy trước có đầu óc thông minh sâu sắc, tầm nhìn sắc bén, nhìn thấu thế sự, phân tích rõ ràng lý tính. Việc gì cũng nhìn chính xác, nhìn rõ ràng, nhìn xa, Thường biết lo xa, thu lụa khi trời chưa mưa, không đợi đến khát mới lo đào giếng. Lưu bị cầu hiền như khát nước, ba lần đến lều tranh mời ra cắt lượng. Hai người trò chuyện một phen liền trở thành điển cố, đối sách long trung nổi tiếng. Khi đối thoại với Lưu bị, ra cắt lượng đã phân tích hình thế thiên hạ, chỉ ra cho Lưu bị con đường tính nghĩa khắp bốn biển, nghinh đón bậc anh hùng. Cầu hiền như khát nước Câu chuyện đối sách Long Trung Đã trở thành câu tục ngữ Đối sách Long Trung ra cắt lượng Sáng suốt nhìn thấy trước Người sáng suốt nhìn thấy trước Có tầm nhìn xa đặc biệt Cuộc sống mỗi ngày đều có giới hạn Thế nên Cuộc đời cần phải biết lo xa Chớ nên mất bò mới lo làm chuồng Những năm đầu Triều Minh Trung Nguyên Trương vừa mới định Giang Sơn Một lần ông viết một bài thơ rằng Bá quan đã dậy, ta dậy trước. Bá quan đã ngủ, ta chưa ngủ. Chẳng bằng phú hộ giang nam. Mặt trời năm trượng vẫn nằm trong chăn. Hai câu thơ đầu này miêu tả nhà vua cần mẫn chính sự vì dân. Hai câu sau ngưỡng mộ cuộc sống của phú hộ giang nam. Sau khi bài thơ này truyền xa, người thường nghe cũng sẽ không có bất kỳ liên tưởng nào. Có một thương gia giàu có là vạn nhị. Lại thấy được ý ngoại ngôn tại Cảm giác tai nạn sắp xảy ra Ông ta đem gia sản Phó thác lại cho nô bộc quản lý Rồi mua một chiếc thuyền Chở vợ con đi xa Một năm sau Chu Nguyên Trương hạ lệnh tịch thu toàn bộ Gia sản các gia tộc lớn đất Giang Nam Rất nhiều phú hộ Bị đầy xung quân Chỉ có vạn nhị 
vì đã dự kiến trước được tai họa nên đã bình an vô sự. Chu Nguyên Trương khi mới định thiên hạ vì chiến loạn liên miên nhiều năm khiến quốc khố chống rỗng, đã sớm có dự tính hạ thủ đối với các phú hộ Giang Nam để giải mối nguy cấp quốc gia, sau đó đã hé lộ ra trong thơ. Trong ngụ phủ tạp ký viết rằng, đến thời giữa và cuối thời Chu Nguyên Trương thống trị, các dòng họ gia tộc lớn đất Tam Ngô hoặc bị chết hoặc bị hình phạt, không còn lại một người nào còn nguyên vẹn. Cả khu vực Giang Nam chiết Giang phồn hoa náo nhiệt trở thành một vùng đất tiêu điều. Thành ấp làng xã sơ xác, kế sinh nhai khó khăn, tử khí nặng nề, không chút sức sống, người đi qua không ai không thương cảm. Thứ ba, sáng suốt biết nhận người là trí tuệ sâu sắc. Phản trì hỏi khổng tử, thế nào là nhân? Khổng tử nói, yêu thương người. Phản trì lại hỏi, thế nào là trí? Khổng tử nói, biết người. Biết người là một học vấn cao thâm. Tô Thức đã từng nói, người muốn lập công phi thường, ắt phải sáng suốt nhận biết người. Trong cuộc sống thường nhật, sáng suốt nhận biết người, giúp cho chúng ta trong biển người mênh mông kia vẫn có thể tìm được người bạn tâm đầu ý hợp. Một người có thể sáng suốt, biết nhận người quả thật rất khó. Cho dù bậc trí giả như Gia Cát Lượng cũng đã từng sai lầm trong việc biết người mà phải gạt lệ chảm mã tốc. Người sáng suốt nhận biết người mới có thể thông qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất. Người đạo mạo hiên ngang, diện mạo cao quý, chưa chắc đã thật sự cao quý. Người cẩn thận từng cái nhỏ mọn, diện mạo ti tiện, chưa chắc đã thực sự ti tiện. Để hiểu chính xác một người nên bắt đầu từ tiểu tiết, từng chỗ nhỏ nhặt, rồi thời gian sẽ mách bảo bạn ai là người thực sự đáng tin cậy. Tăng Quốc Phiên dẫn quân đánh nhau với quân Thái Bình. Khi chiếm lĩnh An Khánh thì có một người thân thích ở quê ông tìm đến đầu quân. Có lần khi ngồi ăn cơm, Tăng Quốc Phiên phát hiện ra ông này nhặt những hạt cơm còn vỏ chấu vứt đi. Từ việc nhỏ nhặt này, Tăng Quốc Phiên nhìn ra người này không chịu được khổ, không thể bồi dưỡng thành người có thành tựu được. Thế là mau chóng cho ông ta trở về quê. Biết người cũng cần những biểu hiện của họ vào thời khắc then chốt. Phẩm đức tiết thủ của một người như thế nào, lúc bình thường không nhất định có thể nhìn rõ ra được. Chỉ khi đối diện với khảo nghiệm sinh tử, xung đột lợi ích thì mới bộc lộ ra được. Xưa có câu nói, đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người. Thời gian lâu dài, một người rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng cũng sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Sáng suốt nhận biết người là một sự trưởng thành, là tích lũy của kinh nghiệm, thể hiện ra một loại trí tuệ. Người sáng suốt nhận biết người sẽ không chỉ dựa vào lời nói một mặt của người ta, cũng không dựa vào hiểu biết một mặt của bản thân mình liền phán xét người khác. Già Cát Lượng đã viết bài Chi Nhân Tính, trong đó đã chỉ rõ bảy cách nhận biết người. Thành quả nhận biết người lớn nhất cuộc đời Gia Cát Lượng có lẽ là Lưu Bị. Lưu Bị bản tính thiện lương, người trong quận là Lưu Bình vốn kinh thường Lưu Bị. Coi ở dưới quyền Lưu Bị là sỉ nhục nên đã sai thích khách hành thích. Thích khách không nỡ hành thích, nói cho Lưu Bị biết rồi bỏ đi. Lưu Bị được lòng người đến mức như thế đó. Để mời Gia Cát Lượng xuất sơn, Lưu Bị đã ba lần lặn lội đến lèo tranh một mực thỉnh mời. Trong cuốn xuất sư biểu, Gia Cát Lượng có viết Tiên đế không vì thân hèn mọn mà đã hạ mình ba lần lặn lội đến lều tranh, hỏi thân về việc thời thế, do đó thần cảm kích, nguyện rong ruổi theo tiên đế. Chính vì nhìn thấy Lưu Bị thiện lương, như thế này nên Gia Cát Lượng mới cam lòng để Lưu Bị sai khiến. Cuộc đời được ví như một đường hầm dài, có thể giữa đường gặp phải bóng tối tạm thời. Vậy nên, ghi nhớ đem theo ba ngọn đèn sáng này lên đường, dùng sáng suốt nhìn thấy trước, sáng suốt tự biết mình và sáng suốt nhận biết người để chiếu sáng phương hướng tiến lên, bước tốt con đường đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này đầy dễ những mưu toan lửa lọc, 
nhưng đâu đó vẫn có những điều tốt luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Làm người hãy nương thiện một chút, giúp đỡ đối xử với mọi người thật lòng. Cả đời này sẽ không thẹn với lòng, sẽ không áy náy và luôn có những giấc ngủ ngon. Người lương thiện sẽ được trời thương, người chân thành ắt sẽ có phúc. Cuối chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn có được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Động Radio để cùng lắng nghe lời dạy của cổ nhân. Thời lượng chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.